Så då är jag en av de vädjer och kan hålla nokta mig vad som kommer till vid i amusa. Jag kan inte dumma på att inte se mig nå. Nu, på det tio jag spektis mig en att ha en videoblogg och en vi var det skönast att jag ska mig ett zino nu tempe färdigas en chinio. Så jag ser till jag du morat och kan jag ser till du är allt tre som jag nu plöjt. Kaj kompreneble mi ne estas en Ĉinio, mi estas ĉi tie en Sidneo, mi devas labori ĉar mi estas subkontraktisto, mi ne simple povas ferii. Do, mi estas ĉi tie kaj laboras kaj ŝi estas tie kaj vizitas famajn vidindaĵojn, statuojn, templojn, lokojn, lagojn, ne gravas. Ŝi vizitas ĉion kaj fotas ĝin kaj sendas la fotojn al mi ĉiutage ĉirkaŭ la deka matene. Kaj kompreneble, je tiu tempo, mi estas ĉe la laborejo kaj mi laboras kaj tiam mi aŭdus mian poŝtelefonon, prenus ĝin, rigardus la ekranon kaj vidus multe da belaj lokoj kaj tiam mi legus la mesaĝojn de ŝi kaj ĉiuj mesaĝoj estas tiel Oh, la loko estas tiel belaj, oh, vi devas vidi ĝin, oh, rigardu tion, oh, rigardu tion, oh, ĝi estas tiel bela kaj mi pensas fek al tio, vere mi devas labori kaj vi ĉiutage ĝenas min per belaj fotoj. Kaj ankaŭ ĉiutage ŝi sendas al mi mesaĝon kaj diras ĉu vi povas sendi al mi fotojn de la kato ĉar mi sopiras mian katon. Strange ŝi ne sopiras min, ŝi sopiras la katon. Ŝi ne sentas mian mankon, nur la mankon de la kato. Kio la fek, vere. Kaj ĉiutage ŝi petas fotojn de la kato kaj kompreneble ĉar mi estas bona edzo mi sendas al ŝi fotojn de la kato kaj preskaŭ ĉiuj fotoj simple estas de dormanta kato ĉar ĝi faras nenion alian vere mi ne scias kiel ŝi tiom multe amas la katon sed ĉiutage ŝi petas tion kaj antaŭ semajno mi pensas fek al tio mi volas ĝeni ŝin kaj tiam ŝi petas foton de la kato denove kaj mi simple ignoris tion. Kaj la posta tago ŝi petis denove kaj mi ignoris tion. Mi respondis al ĉiuj aliaj mesaĝoj, sed mi ignoris la peton de fotoj. Kaj tiam post tri tagoj ŝi diris, kio okazis? Kiel vi ne volas sendi al mi fotojn de la kato? Kaj mi diris, fakte mi havas tre malbonan novaĵon por vi. La kato eskapis, mi ĉasis ĝin. La kato eskapis el la podo, ĉar via paĉo malfermis ĝin, kaj la kato eskapis el la podo kaj kudis al la ŝoseo, ĉar nia apartamenta konstruaĵo estas tre proksima al la ŝoseo, kaj ĝi kudas sur la ŝoseon kaj poste aŭto venis kaj vi povas imagi, kio okazis tiam. Kaj kompreneble mia edzino, kiu legis tion, tuj telefonis al mi kaj diris, ĉu vi? Diras al mi ke mia kato mortis, mia ĉarma bela kato, kaj mi diris, jes ja, ĝi mortis, kaj ŝi diris, ne, vi mensogas, la kato ne mortis, vi scias kiam multe mi amas tiun katon, ĝi ne mortis, kaj tiam mi simple iris al Google, kaj mi trovis foton de mortinta flava kato, kaj mi sendis ĝin al ŝi per WeChat, la aplikaĵo kiun ni uzas, kaj ŝi diris, ne, mia kato, kaj... Mi pensas ke la tuta afero daŭris eble kvin minutojn, do je la komenco ŝi estas tre timigita sed ne kredis min, sed je la fino ŝi tute kredis min kaj preskaŭ komencis plori kaj tiam mi diris, ne, la kato ne mortis, li estas ĉi tie kaj mi sendis fotojn de la dormanta kato denove kaj ŝi diris, fek al vi kaj ĉesigis la telefonvokon kaj post ŝi ne plu sendis al mi fotojn de la loko. Kaj fakte mi sentas la mankon de la fotoj, ĉar mi ŝatis tiujn fotojn. Sed tio estas amuza laŭ mi. Mi ne scias pri vi, sed ĝi ege amuzis min. Do jen ĉio. Mi simple volas dividi tion kun vi. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronto f... Kaj se vi ne estos tie, mi preskaŭ diris en la veronta foto, sed kiel mi havus foton de vi? Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj ili estas Tommy Lindsley, Slavis Glajev, Robert Nielsen, Lupe, Sarah S.C., J.Z. Knuckles kaj Shane Powell. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, vi ne volas, vi devas, vi povas paraleligi la sube.